उसका क्वेश्चन नंबर फोर उसके पार्ट्स रहते हैं वो अभी इस लेक्चर में करते हैं पार्ट नंबर फाइव देखिएगा जिसमें हमें लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं और इसमें पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और जो ए मैट्रिक्स है उसको हम साथ वैसे ही लिख लेंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका ब्रैकेट वाला पोर्शन तो सबसे पहले है सी सी की जगह पे सी मैट्रिक्स पुट कर देंगे उसके बाद माइनस वैसे आएगा और उसके बाद वैल्यू बी मेट्रिक्स की आती है अब इनको हम सॉल्व करते हैं ये माइनस वन है और माइनस वन में माइनस वन करेंगे तो हमारे पास ये माइनस टू बन जाएगा उसके बाद देखिएगा ज़ीरो में आ, हम माइनस वन करना है ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव वन आ जाएगा यानी कि ज़ीरो में वन ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ज़ीरो में माइनस करना है तो वो माइनस बन जाएगा ये वाला नेगेटिव सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है तो उनके सिम्बल चेंज कर देता है अब उसके बाद देखें ये वाला ज़ीरो और ज़ीरो में जब हम माइनस टू करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट माइनस टू आ जाएगा और उसके बाद देखिएगा माइनस टू में पॉजिटिव टू करेंगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और जब पॉजिटिव टू में माइनस टू करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो बनेगा उसके बाद देखिएगा थ्री में हम लोगों ने थ्री को सॉल्व करना है थ्री में से जब टू निकालेंगे तो आंसर वन आएगा इसी तरह से आगे देखिएगा नीचे वाली रो अब हम लोगों ने वन में माइनस थ्री करना है तो आंसर माइनस टू आएगा और वन में से जब हम लोग वन माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा इसी तरह से लास्ट एलिमेंट टू में से जब हम थ्री को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस वन आएगा और आगे देखिएगा ये वाला जो प्लस है वो हम लोगों ने वैसे ही रिप्रेजेंट करना है और आगे ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देनी अब इनको हम लोगों ने ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर देंगे तो माइनस में प्लस वन करेंगे तो वो माइनस आएगा इसी तरह से वन में जब हम टू को ऐड करेंगे तो वो थ्री बन जाएगा माइनस में थ्री को ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव टू आ जाएगा अब इसी तरह से नीचे वाले रोज को करेंगे माइनस टू में प्लस टू करेंगे तो वो ज़ीरो बनेगा इसी तरह से जो इसका सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट को करते हैं जैसा कि यहाँ पर ज़ीरो में थ्री को ऐड करेंगे तो वो थ्री आएगा वन में वन को ऐड करेंगे तो वो टू बन जाएगा और अब लास्ट रो रह गई है जैसे कि माइनस वन माइनस टू में प्लस वन करेंगे तो वो माइनस वन आएगा ज़ीरो में माइनस वन करेंगे माइनस वन आएगा माइनस वन में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो माइनस वन आएगा अब जो ये रिज़ल्ट बन गया है जो ये नया मैट्रिक्स हमारे पास आया है इस मैट्रिक्स का हम लोग एक नेम रख लेते हैं जैसे कि इक्वेशन नंबर वन इसको कह देते हैं अब हम राइट right साइड को सॉल्व करते हैं राइट right साइड का भी आंसर अगर इसके इक्वल आया तो हम कहेंगे कि ये जो लेफ़्ट और राइट right साइड्स हैं ये इक्वल हैं तो देखिएगा राइट right साइड को सॉल्व करते हैं राइट right साइड में है सी प्लस ए माइनस बी तो हम इधर भी ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद सी को सॉल्व करेंगे सी को हम लोग वैसे लिख लेंगे और उसके साथ जो प्लस है वो भी साथ वैसे आ जाएगी एक ही जगह पर एक ही वैल्यू पहले पुट करते हैं उसके बाद माइनस आएगा उसके बाद बी की वैल्यू पुट करते हैं अब इनको माइनस कर लेते हैं और साथ में मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर सी की वैल्यू को भी पुट कर देता हूँ और उसके बाद जो प्लस है वो प्लस भी वैसे लिख देते हैं और ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करते हम करके यहाँ पर लिखेंगे तो देखें पहले वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर ज़ीरो दूसरे नंबर में से हम दूसरे को माइनस करेंगे तो आंसर प्लस थ्री बन जाएगा क्यों प्लस थ्री बनेगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव वन बन जाएंगे पॉजिटिव वन और पॉजिटिव टू आंसर पॉजिटिव थ्री बनेगा और थ्री में माइनस वन कर देंगे तो वो आएगा हमारे पास पॉजिटिव टू इसी तरह से नीचे वाली रोज को टू में से टू को माइनस करेंगे ज़ीरो और थ्री में से टू को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास फाइव बन जाएगा इसी तरह से ये वन में टू को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस वन आएगा उसके बाद ये वन और ये थ्री को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो वन बनेगा सॉरी वन नहीं वो माइनस टू बनेगा उसके बाद माइनस वन में माइनस वन करेंगे तो माइनस टू और ज़ीरो में थ्री को करेंगे तो वो माइनस थ्री बन जाएगा अब हम लोग क्या करना है कि इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को ऐड कर देना है अब ऐड करते हैं 
तो ऐड करेंगे हमारे पास कि एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू कह देंगे तो इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो आंसर्स हैं दोनों के वो सेम हैं तो हम यहाँ से एक रिजल्ट अटेन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव की स्टेटमेंट देखें फॉर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस वन वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं उन क्वेश्चंस के अंदर रूल्स हैं वो हम लोगों ने जस्टिफाई करने हैं क्या वो उनकी लेफ्ट और राइट के आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते तो देखिएगा इसका पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर वन में ए प्लस सी और सी प्लस ए को हम लोगों ने इक्वल प्रूफ करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल प्रूफ करने हैं तो हम पहले लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं लेफ्ट साइड में है ए प्लस सी तो ए की जगह पर ए की वैल्यू और आगे प्लस वैसे और सी की जगह पर सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं उसके बाद हम ऐड करते हैं वन माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा टू में ज़ीरो को ऐड करेंगे वो टू आएगा थ्री में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो थ्री आ जाएगा उसके बाद हम लोगों ने टू को ज़ीरो में ऐड करना है टू और थ्री को माइनस वन में करेंगे सॉल्व तो हमारे पास माइनस टू आ जाएगा और वन में थ्री को ऐड करेंगे तो फोर बन जाएगा इसी तरह से लास्ट रो को हम लोगों ने सॉल्व करना है वन में वन को ऐड करेंगे तो वो टू बन जाएगा माइनस वन में वन को ऐड करेंगे वो ज़ीरो बन जाएगा और ज़ीरो में टू को ऐड करेंगे तो वो टू बन जाएगा इसको हम लोगों ने साथ ही क्वेश्चन नंबर वन का नेम दे देना है अब हम क्या करेंगे कि राइट right साइड को सोल्व करेंगे राइट right साइड में है सी प्लस ए सी की वैल्यू को पहले लिखना है और ए की वैल्यू को हम लोगों ने बाद में लिखना है अब उसके बाद हम लोगों ने इनको ऐड करना है तो ऐड करते हैं वन माइनस वन में वन को ऐड करेंगे ज़ीरो और ज़ीरो में टू को ऐड करेंगे टू बन जाएगा और ज़ीरो में थ्री को ऐड करेंगे तो वो थ्री बन जाएगा उसके बाद देखिएगा ज़ीरो में हम लोगों ने टू को ऐड करना है वो टू आएगा माइनस uh, वन में थ्री को ऐड करना है तो वो टू बन जाएगा और उसके बाद थ्री में वन को ऐड करेंगे तो वो फोर बन जाएगा इसी तरह से लास्ट रो देखिएगा जिसमें वन में वन को ऐड करेंगे टू और फिर वन में माइनस वन करेंगे ज़ीरो और टू में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो टू बन जाएगा इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर टू कह देना है और अब देखिएगा इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों के आंसर सेम हैं तो हम यहाँ से एक रिज़ल्ट अटेन करते हैं कि ये लेफ़्ट और राइट right के जो आंसर्स आते हैं वो हैं सेम हम फिर लिखेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड या फिर इसकी जगह पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है वही लिख सकते हैं जैसे कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर टेन देखें जिसमें हमें टू ए प्लस टू बी को प्रूफ करना है कि टू इन टू ए प्लस बी के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जिसमें टू ए प्लस टू बी गिवन है हम लोगों ने क्या करना है टू जो है उसको साथ वैसे ही लिख देंगे और आगे ए मैट्रिक्स है ए की वैल्यू पुट कर देंगे इसी तरह से बी को साथ बी के साथ जो टू है उसको वैसे ही लिखेंगे और बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे अब हम टू को आ, इस मैट्रिक्स के साथ और टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिएगा टू को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टू बन जाएगा टू को टू से करेंगे तो वो फोर बन जाएगा टू को थ्री से करेंगे तो वो सिक्स बन जाएगा इसी तरह से नीचे देखिएगा टू को टू से करेंगे तो वो फोर बन जाएगा टू को थ्री से करेंगे तो वो सिक्स बन जाएगा और टू को वन से करेंगे तो वो टू बन जाएगा हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद वन के साथ टू को करेंगे तो हमारे पास वो भी टू बनेगा माइनस वन से करेंगे तो वो माइनस टू बनेगा टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो बन जाएगा एज इट हम लोगों ने दूसरे मैट्रिक को करना है जब टू को हम लोगों ने वन से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर टू बनेगा इसी तरह से माइनस वन से करेंगे तो वो माइनस टू बनेगा पॉजिटिव वन से करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर वो पॉजिटिव टू बन जाएगा इसी तरह से नीचे टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव फोर और माइनस टू से करेंगे तो माइनस फोर और पॉजिटिव टू से फिर करेंगे तो वो पॉजिटिव फोर आंसर आएगा इसी तरह से नीचे करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास टू बनेगा और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर सिक्स बन जाएगा इसी तरह से अब हम इनको ऐड कर देते हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होना है टू को जब टू में ऐड करेंगे तो वो फोर फोर को माइनस टू में सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव टू और सिक्स में टू को ऐड करेंगे तो वो एट बन जाएगा अब उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रो में कहते हैं फोर को फोर में ऐड करेंगे तो वो एट आएगा 
सिक्स को माइनस फोर में सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव टू आएगा और टू में फोर को ऐड करेंगे तो वो सिक्स बनेगा लास्ट रो को इसी तरह से हम लोगों ने ऐड करना है जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर वन कह देना है इसी तरह से देखिएगा इसकी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबरों को ऐड करना है ए की जगह पर ए मैट्रिक्स लिख देंगे और बी की जगह पर बी मैट्रिक्स लिख देंगे लिखने के बाद हम इनको करेंगे ऐड ऐड करते हैं तो देखिएगा वन में वन को ऐड करना है टू और टू में माइनस वन को सोल्व करेंगे वन आएगा और थ्री को हम लोग वन में ऐड करेंगे तो फोर आएगा एज इट हम लोगों ने इसकी जो सेकंड टू रोज हैं ये वाली और ये इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स बन जाएंगे अब जब ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने टू के साथ मल्टीप्लाई करना है टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक नया रिज़ल्ट बन जाएगा अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देना है उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू क्या दोनों सेम हैं कि नहीं अगर दोनों सेम हैं तो हम कहेंगे कि इसकी जो लेफ्ट और राइट के आंसर्स हैं वो हैं सेम तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो इनके आंसर सेम है तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड अब इसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स रहते हैं पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर सिक्स एंड सेवन एट और नाइन वो पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा और आ, कर लीजिएगा उनकी प्रैक्टिस आप लोग और आप लोग करके मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे और मैं आपको चेक करके आ, बता दूंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट इस से है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हमें ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है देन फाइंड नंबर वन पे हम लोगों ने ये मैट्रिक्स फाइंड करना है थ्री को ए से मल्टीप्लाई करना है टू को बी से और देन उनको माइनस करना है उसके बाद सेकंड पे हम लोगों ने ये मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर वन से पार्ट नंबर वन देखें पार्ट नंबर वन में हमें थ्री ए माइनस को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि जो ए के साथ थ्री है वो वैसे ही लिख देंगे और आगे ए की जगह पर ए की वैल्यू और बी के साथ जो टू है वो वैसे ही लिख देंगे और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे अब हम सबसे पहले कहते हैं इनको मल्टीप्लाई थ्री को मल्टीप्लाई कहते हैं थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थ्री बन जाएगा और थ्री को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस बन जाएगा और इसी तरह से थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नाइन बनेगा थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्वेल्व बनेगा अब उसके बाद टू को नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा और टू को हम लोग जब सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्टीन बनेगा और टू को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स और टू को जब एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिक्सटीन बनेगा अब इनको करते हैं माइनस अब जब हम थ्री में माइनस करेंगे ज़ीरो तो वह माइनस थ्री माइनस ज़ीरो आ जाएगा माइनस सिक्स में माइनस फोर्टीन करेंगे तो वह माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन आ जाएगा उसके बाद देखें नाइन माइनस सिक्स करना है तो या जब हमारे पास टू टू टाइम्स माइनस आ जाए तो वहाँ पर हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते होते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे अब इसका सिंबल चेंज हो जाएगा उसके बाद ट्वेल्व में से माइनस सिक्सटीन करना है तो वो ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन आ जाएगा आगे देखिए इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करते हैं थ्री माइनस ज़ीरो थ्री आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेंटी बन जाएगा और जो नीचे नाइन और माइनस इंटू माइनस सिक्स है वो प्लस सिक्स बन जाएगा नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन बन जाएगा और सिक्सटीन में से ट्वेल्व निकालेंगे तो माइनस फोर आएगा जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर टू देखें जिसमें हमें टू ए टी माइनस थ्री बी टी को फाइंड करना है टू को नीचे वैसे ही लिखेंगे और ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और ऊपर जो टी आता है ट्रांसफोज जो आता है वो हम वैसे ही मेंशन करेंगे सेंटर में माइनस आता है तो वो माइनस वैसे ही लिखेंगे और आगे थ्री या थ्री को भी वैसे ही मेंशन कर देते हैं उसके बाद देखें बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे और जो ऊपर ट्रांसपोज आता है वो ट्रांसपोज वैसे ही लिखेंगे अब हम लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले ट्रांसपोज को इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है तो पहले इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं इसमें जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और इसमें जो सेकंड रो है उसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना देंगे देखें अब इसके ऊपर से टी को हमने गायब कर दिया क्योंकि ट्रांसपोज को हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इस वाले मैट्रिक्स पर एज इट हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ करेंगे इसमें जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देंगे और जो इसमें सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे और इस पे से इस पे जो ट्रांसपोज था वो भी हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि ट्रांसपोज को हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और वो सॉल्व हो गया उसके बाद हम लोगों ने टू को और थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करना है टू को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टू बनेगा और टू को थ्री से
सिक्स बनेगा और टू को माइनस फोर टू से करेंगे तो माइनस फोर बनेगा टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एट बनेगा इसी तरह से दूसरी साइड पे हम लोगों ने थ्री को मल्टीप्लाई करना है थ्री को ज़ीरो से किया ज़ीरो आएगी थ्री को माइनस थ्री से किया माइनस नाइन बनेगा और थ्री को सेवन से किया ट्वेंटी वन बनेगा और थ्री को एट से करेंगे तो वो ट्वेंटी फोर आ जाएगा उसके बाद हम लोगों ने इनको माइनस करना है टू माइनस ज़ीरो आ जाएगा टू में से ज़ीरो को माइनस करना है और नाइन माइनस नाइन सिक्स माइनस नाइन करना है तो वो सिक्स प्लस नाइन बन जाएगा क्योंकि एक नाइन के साथ माइनस है और एक ये वाले माइनस ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे और माइनस फोर में माइनस ट्वेंटी वन करना है तो वो ये बन जाएगा और एट में माइनस ट्वेंटी फोर करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनेगा अब इनको फर्दर सिम्प्लीफाई करते हैं ये इसका आंसर हमारे पास टू बन जाएगा और नाइन प्लस सिक्स वो हमारे पास फिफ्टीन आएगा और ये ट्वेंटी फाइव बनेगा क्योंकि माइनस फोर में माइनस ट्वेंटी वन को ऐड करेंगे तो वो माइनस ट्वेंटी फाइव बनेगा और ट्वेंटी फोर में से एट को निकाल देंगे तो वो माइनस सिक्सटीन आएगा अब जो ये नया नंबर बना है जो नया मैट्रिक्स आया है यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन देखें क्वेश्चन नंबर सेवन में है इफ ए इफ टू इंटू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल बी प्लस थ्री इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हमें ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है हम लोगों ने इसको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले हम लोग टू को इस मैट्रिक्स से और थ्री को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे तो टू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा अब उन इस मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको करेंगे ऐड देखिएगा हम लोग जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है वो नीचे वैसे ही आ जाएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अब हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है तो वो बन जाएगा सेवन इसी तरह से एट में थ्री बी ऐड करेंगे तो वो वैसे ही आ जाएगा उसके बाद देखें माइनस सिक्स में ट्वेंटी फोर करेंगे तो वो एटीन बनता है वो वैसे ही आ जाएगा इसी तरह से टू ए में माइनस ट्वेल्व करेंगे तो वो टू ए माइनस ट्वेल्व वैसे ही आ जाएगा जो ये राइट साइड पे नंबर है वो वैसे ही आएगा अब देखें ये हमारे पास एक ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसका सेकंड और फोर्थ एलिमेंट इक्वल पुट करेंगे खुद से और ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे तो अब देखिएगा हम लिखते हैं सिंस अब ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसका सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट के इक्वल खुद से पुट कर लेते हैं ले जी हमने खुद से पुट किया इसी तरह से जो फोर्थ एलिमेंट है वो फोर्थ के इक्वल खुद से पुट करेंगे और अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये एट इधर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा इसी तरह से ये ट्वेल्व इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा अब इधर जो टेन में से एट निकालेंगे वो टू आएगा और ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा उसके बाद देखें ये वन और ट्वेल्व जो है ये थर्टीन बन जाएगा थर्टीन और ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ बन जाती हैं यही इनके दो आंसर्स हैं अभी क्वेश्चन नंबर एट देखें क्वेश्चन नंबर एट की स्टेटमेंट इस तरह से है इफ़ ए इज़ इक्वल टू वन टू ज़ीरो वन एंड बी इज़ इक्वल टू डबल वन टू ज़ीरो देन वेरीफाई हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोगों ने उनको वेरीफाई करना उनको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट नंबर वन देखें जिसमें हमें लेफ्ट साइड को प्रूफ करना है राइट साइड के इक्वल तो हम क्या करेंगे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को देखेगा ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज तो हम ब्रैकेट के इनसाइड ए और बी को ऐड करेंगे और जो ट्रांसपोज है वो ऊपर वैसे ही लिखते जाएंगे तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और बी की जगह पे बी की वैल्यू देन हम इनको ऐड करते हैं वन में वन को ऐड करेंगे टू बन जाएगा और टू में वन को ऐड करेंगे वो थ्री बनेगा और ज़ीरो में वन टू को ऐड करेंगे वो टू आ जाएगा और वन में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो वन बन जाएगा अब देखिएगा यहाँ पर जो ट्रांसपोज था वो यहाँ पर भी होल होल ट्रांसपोज वैसे ही लिख दिया और नीचे भी ट्रांसपोज वैसे ही आ जाएगा अब इस ट्रांसपोज को अप्लाई कर देते हैं ये इसकी फर्स्ट रो है हम इसको इसका फर्स्ट कॉलम बना देते हैं टू थ्री ये इसकी सेकंड रो है हम इसको इसका सेकंड कॉलम टू वन बना देते हैं तो जो अभी आंसर बना है इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं राइट साइड पर यह है 
कि ए का ट्रांसपोज एवेल्यूएट करना है और बी का देन हम उनको ऐड करना है तो ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करते हैं और ऊपर ट्रांसपोज वैसे ही बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करते हैं ऊपर ट्रांसपोज वैसे ही अब हम इनके सबसे पहले ट्रांसपोज को एवेल्यूएट करते हैं जो इसकी फर्स्ट रो है हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं जो कि इसका वन टू कॉलम बन जाएगा और जो इसकी सेकंड रो ज़ीरो वन है इसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं ज़ीरो वन इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वन वन उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं वन वन और जो उसकी सेकंड रो है टू ज़ीरो उसको सेकंड कॉलम टू ज़ीरो बना देते हैं अब हम इनको करेंगे ऐड वन में वन को ऐड करेंगे वो टू बनेगा ज़ीरो में टू को ऐड करेंगे वो भी टू बन जाएगा टू में वन को ऐड करेंगे वो थ्री बनेगा और वन में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो वन बनेगा अब जो ये रिज़ल्ट आया है हम इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं अब देखिएगा इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों के रिज़ल्ट सेम हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट नंबर थ्री देखें जिसमें हमें प्रूफ करना है ए प्लस ए टी इज़ अमेट्रिक मैट्रिक्स तो देखें हम सबसे पहले ए प्लस ए टी को फाइंड करेंगे देन हम प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं तो सबसे पहले देखिएगा हमें ए मैट्रिक्स का पता होना चाहिए हेयर वी आर गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू वन टू ज़ीरो वन ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है इसको हम साथ ही क्वेश्चन नंबर कह देते हैं इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है कहीं पे ये यूज़ नहीं होती तो हमें इसको कहने की ज़रूरत नहीं है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड हम दोनों साइड पर ट्रांसपोज लेते हैं लेफ्ट साइड पर ए के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा ए टी बन जाएगा और दूसरी साइड पे हम ट्रांसपोज अवेल्यूएट करते हैं जो इसकी फर्स्ट रो है वन टू इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं वन टू और जो इसकी सेकंड रो है जीरो वन उसको हम इसका सेकंड कॉलम बना देते हैं जीरो वन अब उसके बाद देखें हम लोग क्या करते हैं हम ये वाला मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ए प्लस ए टी हम लिखेंगे नाव ए प्लस ए टी ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और आगे जो ए टी हम लोगों ने नया मैट्रिक्स फाइंड किया ख़ुद से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे अब उसके बाद ऐड करेंगे वन में वन को ऐड करेंगे तो वो टू बन जाएगा और टू में ज़ीरो को ऐड करेंगे वो भी टू बन जाएगा और उसके बाद ज़ीरो में टू को ऐड करेंगे तो वो भी टू बन जाएगा और वन में वन को ऐड करेंगे तो वो भी टू बन जाएगा इस तरह से हमारे पास इसके सारे एलिमेंट्स टू टू बन गए अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए टी इज़ अमेट्रिक तो देखें हम टू इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे टू प्रूफ ए प्लस ए टी इज़ सीमेट्रिक टेक इट्स ट्रांसपोज हम लोग इसका लेंगे ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का अगर आंसर फिर यही मैट्रिक्स बन जाता है तो हम कहेंगे कि ये सीमेट्रिक है अगर आंसर यही नहीं बनेगा तो ये सीमेट्रिक नहीं होगा तो देखें हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज ले लिया इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और दूसरी साइड पे हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया जो इसकी फ़र्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया और जो इसकी सेकंड रो थी उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया इसमें चेंजिंग करने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आया ये अगेन फिर यही मैट्रिक्स बन गया तो हम लिखेंगे कि ए प्लस ए टी का हम लोगों ने लिया है ट्रांसपोज आंसर फिर ए प्लस ए टी ही आ गया है तो इट मीन्स कि ये एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है और नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूवड क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट नंबर फोर देखें जिसमें हमें ए माइनस ए टी को प्रूफ करना है कि ये एक सिक्यूस मेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स फाइंड करेंगे देन हम इसको प्रूफ करेंगे तो देखें हमें सबसे पहले ए की वैल्यू गिवन है वन टू ज़ीरो वन तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं टेक ट्रांसपोज ए के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा दूसरी साइड पे हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं जो इसकी फ़र्स्ट रो है उसको हम इसका फ़र्स्ट कॉलम बना देते हैं और जो इसकी सेकंड रो है उसको हम इसका सेकंड कॉलम बना देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हम लोगों ने ये फाइंड करना है इसको फाइंड करते हैं ए माइनस ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की जगह पर ए की वैल्यू और सेंटर में माइनस आता है वो माइनस सेंटर में वैसे आ जाएगा अब इनको माइनस कर लेते हैं वन में वन को माइनस करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा टू में से ज़ीरो को माइनस करेंगे आंसर टू आएगा ज़ीरो में माइनस टू करेंगे तो माइनस टू आएगा और वन में वन को माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा अब देखिए हम लोगों ने इसको क्यूस मेट्रिक प्रूफ करना है टू प्रूफ ए माइनस ए टी सिक्यूस मीट्रिक टेक इट्स ट्रांसपोज हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं अगर आंसर इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये सिक्यूस मीट्रिक है अगर इसके नेगेटिव के इक्वल नहीं आता तो वो सिक्यूस मीट्रिक भी नहीं होगा तो हम लोगों ने इसका ले लिया है ट्रांसपोज और दूसरी साइड पे हम लोग ट्रांसपोज को डायरेक्टली 
अप्लाई करेंगे जो इसकी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं और देखिएगा अभी जो ये नया मैट्रिक्स बना है ट्रांसपोज लेने के बाद ये इसके जैसा नहीं है अलबत् इसको बनाया जा सकता है नेगेटिव कॉमन लेके हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन ले लिया ज़ीरो का कोई भी सिंबल नहीं होता हम ज़ीरो को एज इट लिखेंगे और उसके बाद देखिएगा जो टू के सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे ये था माइनस का टू नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव टू बन गया और उसके बाद देखिएगा ये पॉजिटिव टू था नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये नेगेटिव टू बन गया अब देखिएगा जो ये नया मैट्रिक्स बना है ये वाला ये एग्जैक्टली exactly इसकी इक्वल है तो हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू ये a माइनस ए टी पुट करेंगे और जो साथ में माइनस है वो नीचे वैसे आ जाएगी तो देखिएगा हम लोगों ने a माइनस ए टी का लिया था ट्रांसपोज आंसर आ गया माइनस ऑफ a माइनस ए टी के इक्वल तो इट मीन कि ये एक सिक्यूस मीट्रिक मैट्रिक्स है नीचे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट नंबर फाइव देखें जिसमें हमने प्रूव करना है बी प्लस बी टी इज सिमेट्रिक तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस बी टी मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं तो देखिएगा हेयर वी आर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ बी वन वन टू ज़ीरो तो हम इसका सबसे पहले लेते हैं ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेंगे तो जो इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो इसकी सेकेंड रो है वो इसका सेकेंड कॉलम बन जाएगा उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या कहते हैं B में B का ट्रांसपोज ऐड करते हैं B की जगह पर B की वैल्यू पुट करते हैं सेंटर में प्लस है प्लस वैसे आ जाएगा और उसके बाद B T की जगह पर B T की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया ऊपर वो पुट कर देंगे उसके बाद इनको करते हैं ऐड वन में वन को ऐड करेंगे तो वो टू बन जाएगा और टू वन में टू को ऐड करेंगे वो थ्री बन जाएगा टू में वन को ऐड करेंगे वो भी थ्री बन जाएगा और ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा अब हम लोगों ने इसको प्रूव करने हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू प्रूफ बी प्लस बी टी सिमेट्रिक टेक इट्स ट्रांसपोज हम इसका लेंगे ट्रांसपोज अगर आंसर में कोई चेंज ना आया यानी कि वो इसी के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है तो देखें हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं इसका ट्रांसपोज लिया और दूसरी साइड पे ट्रांसपोज को अप्लाई कर देते हैं जो इसकी फर्स्ट रो होगी उसको हम इसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे और जो इसकी सेकंड रो होगी उसको इसका सेकंड कॉलम बना देंगे चेंज करने के बाद भी इसमें चेंज नहीं आई ये वाला जो मैट्रिक्स आया है ये एग्जैक्टली इसकी इक्वल है तो हम इसकी जगह पर इसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखें हम लोगों ने बी प्लस बी टी का लिया था ट्रांसपोज आंसर बी प्लस बी टी के ही इक्वल आ गया है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है अब क्वेश्चन नंबर एट के दो पार्ट्स रह गए हैं पार्ट नंबर सिक्स और एक पार्ट नंबर टू ये आप लोगों ने खुद करने हैं ये आपकी असाइनमेंट है और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो ये मेरा नंबर है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल and share this video with your friends thank you very much allah hafiz